ஹரே கிருஷ்ணா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் யாசம் ததோஜயம் உதீரையேத் நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவதேருத்தம ஸ்லோக்கே பக்திர்பவதி நைஷ்டகி முகம் கரோதி வாச்சாலம் பங்கும் லங்காய தேக்கிரிம் எத் கிருபா தமகம் வந்தே ஸ்ரீகுரும் தீனதாரினம் பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஈஸ்வரம் ஹரே கிருஷ்ணா ஷீல குருதேவ் கி ஜெய் ஷீல பிரபுபாது கி ஜெய் ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேண்டோ மூன்று அத்தியாயம் நான்கு விதுரர் மைத்ரேயரை தேடிச் செல்லுதல் என்னும் தலைப்பில் பதம் பதினாறு கர்மாணி அநீகஷ்ய பாவோ அபவஷ்யத்தே துர்காஸ்ரயோ அதாரி பயாத் பலாயனம் காலாத்மனோ யத் பிரமதா யுதாசிரம பிரமதா ஆயுதாசிரமக ஸ்வாத்மன் ரதேக கித்யதி தீர் விதாம்ஹிக வேர்ட் பை வேர்ட் மேனிங் கர்மாணி செயல்கள் அநீகஷ்ய ஆசைகளே இல்லாத ஒருவரின் பவக பிறப்பு அபவஷ்ய பிறப்பற்றவரின் தே தங்களுடைய துர்காஸ்ரயக கோட்டையில் புகலிடம் கொண்டு அத அதன் பிறகு அரிபயாத் பகைவர்களுக்கு அஞ்சி பலாயனம் தப்பி ஓடினீர்கள் கால ஆத்மனக நித்திய காலத்தை ஆளும் அவருடைய யத் அந்த பிரமதா ஆயுத பெண்களின் சகவாசத்தில் ஆசிரமக இல்லற வாழ்வு ஸ்வ ஆத்மன் தங்களுக்குள்ளேயே ரதேக இன்பம் அனுபவிப்பவர் கித்யதி குழப்பமடைகிறது தீக புத்தி விதாம் கற்றவர்களின் இக இவ்வுலகில் டிரான்ஸ்லேஷன் எம்பெருமானே விருப்பற்ற தாங்கள் பலன் கருதும் செயல்களில் ஈடுபடுவதையும் பிறப்பற்ற தாங்கள் பிறவி எடுப்பதையும் வெல்ல முடியாத காலத்தை ஆளும் தாங்கள் பகைவருக்கு அஞ்சி ஒரு கோட்டைக்குள் புகலிடம் கொண்டதையும் மற்றும் தங்களுக்குள்ளேயே தாங்கள் இன்பம் அனுபவிப்பவராக இருந்தும் பல பெண்களால் சூழப்பட்டவராக இல்லற வாழ்வில் இன்பம் அனுபவிப்பதையும் கண்டு கற்றறிந்த முனிவர்களும் புத்தி தடுமாறுகின்றனர் பர்போட் பை ஷில பிரபுபாத் ஜெய் ஷில பிரபுபாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தூய பக்தர்கள் உன்னத அறிவை பற்றிய தத்துவ கற்பனைகளில் அவ்வளவாக அக்கறை கொண்டவர்கள் அல்ல பகவானை பற்றிய பூரண ஞானத்தை யாராலுமே பெற முடியாது பகவத் பக்தர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின் உன்னதமான லீலைகளை பற்றி கேட்பதிலும் பாடுவதிலும் திருப்தியடைவதால் பகவானை பற்றிய சிறிதளவு அறிவும் அவர்களுக்கு போதுமானதாகும் இதுவே அவர்களுக்கு பூரண ஆனந்தத்தை தருகிறது ஆனால் உத்தவரை போன்ற தூய பக்தர்களுக்கும் பகவானின் லீலைகளில் சில முரண்பாடுகள் உள்ளன போல காணப்படுகின்றன எனவே பகவான் கிருஷ்ணரின் லீலைகளிலுள்ள சில முரண்பாடுகளை பற்றி உத்தவர் அவரிடம் கேட்டார் பகவான் கிருஷ்ணர் தாமாக செய்ய வேண்டியது என்று எதுவுமே இல்லை பௌதீக உலகை படைப்பதிலும் அதை பராமரிப்பதிலும் கூட பகவான் கிருஷ்ணர் நேரடியாக எதையும் செய்வதில்லை அப்படியானால் தமது தூய பக்தர்களின் பாதுகாப்பிற்காக கோவர்த்தன மலையை அவர் தூக்கியதுவும் முரண்பாடுள்ளதாக காணப்படுகிறது பகவான் ஒரு சாதாரண மனிதரைப் போல காணப்படும் பரபிரம்மனும் பரம சத்தியமும் பரம புருஷரும் ஆவார் ஆனால் இத்தகைய பல உன்னத செயல்களை அவரால் செய்ய முடியுமா என்று உத்தவர் சந்தேகப்பட்டார் பரம புருஷருக்கும் அருவ பிரம்மத்திற்கும் வேறுபாடு இல்லை அப்படியானால் அருவ பிரம்மம் செய்ய வேண்டிய பௌதீக அல்லது ஆன்மீக செயல் எதுவுமில்லை என்றாலும் பகவான் கிருஷ்ணர் மட்டும் ஏன் பற்பல செயல்களில் ஈடுபடுகிறார் பகவான் கிருஷ்ணர் பிறப்பற்றவர் என்றால் அவர் எப்படி வசுதேவருக்கும் தேவகைக்கும் மகனாக பிறந்தார் பயஸ்வரூபமான காலனுக்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் அச்சத்தை விளைவிக்கிறார் என்றாலும் ஜராசந்தனுடன் சண்டை செய்ய அஞ்சி ஒரு கோட்டைக்குள் அவர் சென்றது ஏன் தமக்குள் பூரணமானவராக இருப்பவர் ஏன் பல பெண்களின் சகவாசத்தில் இன்பம் துய்க்கிறார் 
ஒரு குடும்பஸ்தரை போல மனைவிகளை ஏற்று குடும்ப அங்கத்தினர்கள் குழந்தைகள் உறவினர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் ஆகியோரின் சகவாசத்தில் அவரால் எப்படி இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் இவ்வாறு முரண்பாடுகளாக காணப்படும் இந்த செயல்களெல்லாம் கற்றறிந்த மேதைகளையும் கூட குழப்பத்தில் ஆழ்த்தி விடுகின்றன இவ்வாறாக செயலற்ற தன்மை என்பது உண்மையா அல்லது பகவான் கிருஷ்ணரின் செயல்கள் உண்மையா என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் குழப்பம் அடைகின்றனர் பௌதீகமான எதனுடனும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு எந்தவிதமான சம்பந்தமும் இல்லை பகவானின் செயல்கள் அனைத்துமே திவ்யமானவை ஆகும் இதுதான் மேலே உள்ள எல்லா குழப்பத்திற்குமான விடையாகும் பௌதீக கற்பனையாளர்களால் இதை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது அவர்களுக்கு இதில் ஒரு வகையான குழப்பம் ஏற்படுவது உண்மைதான் ஆனால் உன்னதமான பக்தர்களுக்கு இதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கு எதுவுமே இல்லை பிரம்மன் படித்தரத்தில் எந்தவித பௌதீக செயல்களும் இல்லை என்பது உண்மை ஆனால் பரபிரம்மனின் நிலையோ திவ்யமான செயல்கள் நிறைந்ததாக உள்ளது பிரம்மன் மற்றும் பரபிரம்மன் ஆகிய நிலைகளுக்கு இடையிலுள்ள வேறுபாடுகளை அறிந்திருப்பவரே உண்மையான ஆன்மீகி ஆவார் இத்தகைய ஆன்மீகிகளுக்கு எவ்வித குழப்பமும் இல்லை இதை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில் பத்தாவது அத்தியாயம் இரண்டாவது பதத்தில் கூறுகிறார் சிறந்த முனிவர்களாலும் தேவர்களாலும் கூட எனது செயல்களையும் உன்னத ஆற்றல்களையும் பற்றிய எதையும் தெரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம் என்று பகவானின் செயல்களுக்குரிய உண்மையான விளக்கம் பீஷ்ம தேவரால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் முதல் காண்டத்தில் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் பதினாறாவது பதத்தில் இவ்வாறு கொடுக்கப்படுகிறது நாகி அஷ்ய கர்ஹி சித்ராஜன் புமான் வேத விதிச்சிதம் எத் விஸ் விசஞ்ஞாசையா யுக்தா முஹியந்தி கவையோ அபிஹி ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேண்டோ மூன்று அத்தியாயம் நான்கு விதுரர் மைத்ரேயரை தேடிச் செல்லுதல் என்னும் தலைப்பில் பதம் பதினாறுடைய ஷில பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவின் விளக்க உரை இத்துடன் நிறைவடைந்தது ஹரே கிருஷ்ணா ஷீல குருதேவுக்கு ஜெய் ஷீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய் ஹரி போல்